ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവും പ്രത്യേകിച്ച് സഭയുടെ ഉത്പ്രാപനം എന്നുള്ള വിഷയം അതെങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള വിഷയമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചിന്തിച്ചത് കർത്താവ് ഗംഭീരനാദം മുഴക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മരിച്ചവരോട് ഉയർത്ത് എഴുന്നേറ്റ് വരിക എന്നുള്ള കൽപ്പനയും കാഹളനാഥത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അന്തർലീനമായിരിക്കുന്ന ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കയറി വരിക എന്നുള്ളതാണെന്നും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു വെളിപ്പാട് പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ യോഹന്നാനോട് പറയുന്ന വിഷയം അതിനോട് ചേർത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചിന്തിച്ച വിഷയം സഭയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചുപോയ വിശുദ്ധന്മാരുടെ പുനരുദ്ധാനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള ചില വിഷയങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം ഓർത്തു മനുഷ്യനിൽ സൃഷ്ടിയുടെ നാളിൽ ദൈവം മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദേഹം ദേഹി ആത്മാവ് ദേഹം മണ്ണിൽ നിന്നുള്ളതും ദേഹിയും ആത്മാവും പരസ്പരം വിഭജിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വിധം ഒന്നു ചേർന്ന് പോകുന്ന വിഷയവുമാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ കുരുന്തി ലേഖനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അകത്തെ മനുഷ്യനെന്നും പുറത്തെ മനുഷ്യനെന്നും വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ മരണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നാം അടുത്തു വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് മൂന്ന് വിധത്തിലുള്ള മരണങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളതും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു ആത്മീക മരണം ശാരീരിക മരണം നിത്യമരണം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ മരണം ആത്മീക മരണമെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള വേർപാട് അല്ലെങ്കിൽ പാപസംബന്ധമായി മനുഷ്യനും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള വേർപാടാണ് ആത്മീക മരണം അത് ഏതെങ്കിലും തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് പാപം ചെയ്ത സമയത്ത് സംഭവിച്ചു ശാരീരിക മരണം മനുഷ്യൻ ശാരീരിക മരണത്തിന് വിധേയനായെങ്കിലും ആക്ഷരികമായിട്ട് അവിടെ മരണം സംഭവിച്ചില്ല പിന്നീട് ഉള്ളത് രണ്ടാമത്തെ മരണം അഥവാ നിത്യമരണം ഈ മൂന്ന് മരണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇതിൽ ആത്മീക മരണത്തിന് കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശ് മരണത്താൽ പരിഹാരം വന്നു ശാരീരിക മരണത്തിന് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് കർത്താവിൻ്റെ പുനരാഗമനത്തിൽ ശരീരത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പോടു കൂടി പരിഹാരം വരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കാണും റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യം ആത്മാവെന്ന ആദ്യദാനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നാമം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പായ പുത്രത്വത്തിന് കാത്തുകൊണ്ട് ഉള്ളിൽ ഞരങ്ങുന്നു ശരീരത്തിന് ഒരു വീണ്ടെടുപ്പുണ്ട് എന്നുള്ള വിഷയം വിശ്വാസിയുടെ പ്രത്യാശയാണ് കർത്താവിൻ്റെ വാക്തത്വമാണ് അത് കുഴപ്പം തന്നെ വിശ്വാസിയുടെ പ്രത്യാശയാണ് നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ആത്മാവിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് നടന്നു സ്ഥാനീയമായി ശരീരത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പും നടന്നു എന്നാൽ പ്രായോഗികമായി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ മധ്യകാശ വരവിലാണ് ഈ വിഷയമാണ് നാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചിന്തിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചത് ഇന്ന് പുനരുദ്ധാനങ്ങൾ എന്നുള്ള വിഷയങ്ങൾ വിഷയം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം കർത്താവിൻ്റെ കാഹളനാഥം കേൾക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗംഭീര ധ്വനി കേൾക്കുമ്പോൾ മരിച്ചു പോയവർ ആദ്യം ഉയർക്കും എന്ന് നമ്മൾ കൊരിന്ത്യ ലേഖനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടു രണ്ട് പുനരുദ്ധാനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ദൈവവചനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനവും രണ്ടാമത്തെ പുനരുദ്ധാനം അല്ലെങ്കിൽ അവസാനത്തെ പുനരുദ്ധാനം എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾക്ക് അതിനെ തിരിക്കാം ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു സീരീസ് തന്നെ പുനരുദ്ധാനങ്ങളുടെ ഒരു നിര തന്നെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അതാണ് ദൈവവചന പഠനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത നാം ചിന്തിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയത്തിലും ആ നിലയിൽ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും മനുഷ്യനിൽ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുണ്ട് മരണത്തിന് മൂന്ന് തലങ്ങളുണ്ട് ഇനി പുനരുദ്ധാനത്തിന് രണ്ട് പുനരുദ്ധാനമുണ്ട് ന്യായാസനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മൂന്ന് ന്യായാസനമുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ നമ്മൾ ശരിയായിട്ട് വിഭജിച്ച് പഠിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ നിലയിലുള്ള ചിന്താഗതികളും ഉപദേശങ്ങളും കടന്നു വരുവാനായിട്ട് ഇടയാകും സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെയും ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ പങ്കാളിത്തമുള്ളവരാണ് ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനം എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പുനരുദ്ധാനമാണ് രണ്ടാമത്തെ പുനരുദ്ധാനം അവിശ്വാസികളുടെ പുനരുദ്ധാനം അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ വിഷയം ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വിഷയം നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ പുനരുദ്ധാന നിരകൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ വേദഭാഗം തന്നെ നമുക്കുണ്ട് ഒന്ന് വരിന്ത്യർ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് കൊരിന്ത്യർ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ അവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു എന്നാൽ ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ കൊ
ഈ വാക്യത്തെ നമ്മൾ ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ക്രിസ്തു അതിന് മുമ്പ് പറയുന്നു എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിക്കപ്പെടും എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഒരു പുനരുദ്ധാനമുണ്ട് എന്നുള്ള വിഷയം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് വിശ്വാസികൾക്കും അവിശ്വാസികൾക്കും പുനരുദ്ധാനമുണ്ട് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് അത് നടക്കുന്നു ഈ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ ഇവിടെ പറയുന്ന വിഷയം ഓരോരുത്തരും താന്താൻ്റെ നിരയിലെത്ര അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു നിലയുണ്ട് ഒരു നിര ക്രമീകരണമുണ്ട് നമ്മൾ യുഗങ്ങൾ എന്നുള്ള വിഷയം പഠിപ്പിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ വിഷയം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന പദ്ധതി ആദ്യ നാൾ മുതൽ തന്നെ ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ നിരയില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ യുഗങ്ങളിലുമുള്ള ദൈവമക്കൾക്ക് വിശ്വാസത്താൽ തന്നെയാണ് രക്ഷയെങ്കിലും ദൈവം അതിന് പ്രത്യേകമായിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ വെച്ചിരുന്നു എന്ന് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് നിത്യരാജ്യത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങൾക്കും പദവികൾക്കും വ്യത്യാസമുണ്ട് സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ ഈ വിഷയം പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇവിടെ കർത്താവ് വളരെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണ് എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിക്കപ്പെടും എന്നാൽ ഓരോരുത്തരും താന്താൻ്റെ നിരയിലെത്ര എന്നിട്ട് ആ നിരയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആദ്യ ഫലം ക്രിസ്തു പിന്നെ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവർ അവൻ്റെ വരവെങ്കിൽ പിന്നെ അവസാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് നിലയിലുള്ള പുനരുദ്ധാനങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നു ആദ്യ ഫലം ക്രിസ്തു പിന്നെ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവർ അവൻ്റെ വരവെങ്കിൽ പിന്നെ അവസാനത്തെ പുനരുദ്ധാനം ആദ്യ ഫലമായി ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവും ആ വിഷയം നമുക്കറിയാം ഒന്ന് കൊരിന്ത്യർ പതിനഞ്ചാം മതിയ ഇരുപതാം വാക്യം നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഒന്ന് കൊരിന്ത്യർ പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത് ക്രിസ്തു നിദ്ര കൊണ്ടവരിൽ ആദ്യ ഫലമായി മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പുനരുദ്ധാന നിരകളിൽ ആദ്യത്തെ പുനരുദ്ധാനം നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനമാണ് അത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമതുള്ള വിഷയം പിന്നെ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവർ അപ്പോൾ പുനരുദ്ധാന നിര പുനരുദ്ധാനം രണ്ട് വിധത്തിലുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനവും അവസാനത്തെ പുനരുദ്ധാനം അല്ല നമുക്കതിന് രണ്ടാമത്തെ പുനരുദ്ധാനം എന്ന് പറയാം എന്നാൽ ഈ ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ പല നിരകളുണ്ട് ആ നിരകളെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തേത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനം കർത്ത ആദ്യ ഫലം ക്രിസ്തു അത് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കത് കാണാം രണ്ടാമതായിട്ട് ക്രിസ്തുവിനുള്ളവർ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവരുടെ പുനരുദ്ധാനം ഇത് പല തലങ്ങളായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് സഭയുടെ പുനരുദ്ധാനം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചിന്തിച്ചു ഒന്നത്തെ സ്ലോനിക്കർ നാലിൻ്റെ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ മഹാപീഡനത്തിന് മുമ്പ് ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ പുനരുദ്ധാനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സഭയുടെ പുനരുദ്ധാനം സഭയിൽ വിശ്വാസികളായി മരിച്ചു പോയവരുടെ പുനരുദ്ധാനമാണ് നമ്മളതിനെ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ എന്ന് പറയുന്നു മഹാപീഡനത്തിന് മുമ്പ് അവരുടെ പുനരുദ്ധാനം നടക്കും ഒന്ന് തെസ്ലോനിക്കർ നാലിൻ്റെ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പേ ഉയർത്തെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും ഒന്ന് വരുന്നത് പതിനഞ്ചിൻ്റെ അമ്പത്തി മൂന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളെ വാക്യം ചിന്തിച്ചു ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങളും സഭയുടെ എടുക്കപ്പെടലിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് വരുന്നത് പതിനഞ്ചിൻ്റെ അമ്പത്തി മൂന്ന് അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു കാഹളം തുനിക്കും മരിച്ചവർ അക്ഷരായി ഉയർക്കുകയും നാം രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ സഭയുടെ പ്രത്യാശ എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് കർത്താവിൻ്റെ മധ്യാകാശ വരവിൽ നടക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള വിഷയമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചിന്തിച്ചു ഇതിനെ രഹസ്യ വരവ് എന്ന ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ നാം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചിന്തിച്ചൊരു വിഷയം അത്ര രഹസ്യമായ ഒരു വരവല്ല ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ഗംഭീര ധ്വനിയും കാഹളനാദവും എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം വിശ്വാസികൾ മാത്രം കേൾക്കുന്ന വിഷയമല്ല അത് മുഴങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ശൗലിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആ വാക്യം ചിന്തിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ സീനായി മലയിൽ മോശയുടെ അടുക്കൽ യഹോവ ഇറങ്ങി വരുന്ന വിഷയത്തോടും ചിന്തിച്ചു മറ്റുള്ളവർക്ക് ആ ശബ്ദം കേൾക്കുവാനും ധ്വനി കേൾക്കുവാനും കഴിയും പക്ഷേ അതിനുള്ളിലെ സന്ദേശം എന്ത് എന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകുന്നത് വിശ്വാസികൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കും അപ്പോൾ പുനരുദ്ധാന നിരകളിൽ ആദ്യത്തേത് ക്രിസ്തു രണ്ടാമത്തേത് നിര വരുന്നത് ക്രിസ്തുവിനുള്ളവർ അതിനകത്ത് ആദ്യം വരുന്നത് ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ അതായത് ബന്ധു ക്രിസ്തു നാൾ മുതൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മധ്യകാശ വരെ വരെ മരിച്ചു പോയ വിശുദ്ധന്മാരുടെ പുനരുദ്ധാനമാണ് ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വാക്യം ഒന്ന് ദസ്ലോനിക്കാൻ നാലിൻ്റെ പതിമൂന്ന് പതിനെട്ട് വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതി ഇനി രണ്ടാമത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒന്നാം പുനരുദ്ധാനത്തിലെ പങ്കാളികളിൽ രണ്ടാമത് കാണുന്നത് മഹാപീഡന കാലത്ത്
ഇവിടെ കയറി വരുവിൻ എന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു മഹാശബ്ദം പറയുന്നത് കേട്ടു അവർ മേഘത്തിൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറി അവരുടെ ശത്രുക്കൾ അവരെ നേരെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വിഷയം സഭയുടെ എടുക്കപ്പെടൽ നടക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വാസികളായിരിക്കുന്നവർ പല തലങ്ങളിലായിട്ട് അവർക്ക് ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു ഇവിടെ കയറി വരുവൻ എന്നുള്ള ആഹ്വാനം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നു മഹാവീരന കാലത്ത് കർത്താവിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന രണ്ട് സാക്ഷികൾ അവർ മരിച്ച് അന്ത്യക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആളുകൾക്ക് മുമ്പാകെ ഒരു സാക്ഷ്യമായി എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് അവർ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു ഇനി ഒന്നാമത്തെ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവരുടെ നിലയിൽ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് പഴയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാർ ദാനിയൽ പ്രവചനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആ വിഷയം വായിക്കുന്നു പഴയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാരുടെ പുനരുദ്ധാനം ദാനിയൽ പ്രവചനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ആ കാലത്ത് നിന്റെ സ്വജാതിക്കാർക്ക് തുണി നിൽക്കുന്ന മഹാപ്രഭുവായ മിഹായൽ എഴുന്നേൽക്കും ഒരു ജാതി ഉണ്ടായത് മുതൽ ഈ കാലം വരെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കഷ്ടകാലം ഉണ്ടാകും അന്ന് നിന്റെ ജനം പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി കാണുന്ന ഏവനും തന്നെ രക്ഷപ്രാപിക്കും നിലത്തിലെ പൊടിയിൽ നിദ്ര കൊള്ളുന്നവരിൽ പലരും ചിലർ നിത്യജീവനായും ചിലർ ലജ്ജയ്ക്കും നിത്യനിന്ദയ്ക്കുമായും ഉണരും ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രവചന വിഷയം പഠിച്ചപ്പോൾ ആദ്യ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ച ഒരു വിഷയം ഒരു പ്രവചക വാക്യത്തിൽ ഒരു വിഷയം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പറയുന്നുവെങ്കിലും അതിൻ്റെ നിറവേറൽ പല സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് നടക്കുന്നത് ഈ വാക്യത്തിൽ അവസാന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കണ്ടത് നിലത്തെ പൊടിയിൽ നിദ്ര കൊള്ളുന്നവരിൽ പലരും ചിലർ നിത്യജീവനായും ചിലർ ലജ്ജയ്ക്കും നിത്യനിന്ദയ്ക്കുമായും ഉണരും ഈ നിത്യജീവനായി ഉണരുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒന്നാം പുനരുദ്ധാനത്തിൽ പങ്കാളികളായി പഴയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാരായി മഹാപീഡനത്തിൻ്റെ അന്ത്യത്തിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മഹാഭരണത്തിൻ്റെ അന്ത്യത്തിൽ രണ്ട് കൂട്ടം ആളുകൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പഴയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാർ രണ്ട് മഹാപീഠന കാലത്തിലെ വിശുദ്ധന്മാർ മഹാപീഠന കാലത്തിൽ രക്ഷാസാക്ഷികളായി തീരുന്ന അനേക വിശുദ്ധന്മാരുണ്ട് അവരുടെ പുനരുദ്ധാനവും ഈ മഹാപീഠനത്തിൻ്റെ അന്ത്യത്തിൽ നടക്കും നമ്മൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായം നാല് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായം നാല് മുതൽ ആറ് വരെ അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഞാൻ ന്യായാസനങ്ങളെ കണ്ടു അവയിലിരിക്കുന്നവർക്ക് ന്യായവിധിയുടെ അധികാരം കൊടുത്തു യേശുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യവും ദൈവവചനവും നിമിത്തം തല ഛേദിക്കപ്പെട്ടവരും മൃഗത്തെയോ അതിൻ്റെ പ്രതിമയെയോ നമസ്കരിക്കാതിരുന്നവരും നെറ്റിയിലും കൈമേലും അതിൻ്റെ മുദ്ര കൈക്കൊള്ളാതിരുന്നവരുമായ കൈക്കൊള്ളാതിരുന്നവരുമായവരുടെ ആത്മാക്കളെയും ഞാൻ കണ്ടു അവർ ജീവിച്ച് ആയിരമാണ്ട് ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടി വാണു മരിച്ചവർ ശേഷമുള്ളവർ ആയിരമാണ്ട് കഴിവോളം ജീവിച്ചില്ല ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ആ വിഷയം ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ഈ മഹാപീഡന കാലത്ത് കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നവരുടെ ആത്മാക്കളെ ഞാൻ കണ്ടു അവർ ജീവിച്ചു വന്നു ശേഷമുള്ളവർ ജീവിച്ചില്ല ഈ ജീവിച്ചു വന്നവർ എന്ത് ചെയ്തു ആയിരമാണ്ട് കർത്താവിനോട് കൂടെ വാണു എന്നിട്ട് അടുത്ത ഭാഗത്ത് ഇത് ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനം നമ്മൾ ആദ്യം കൊരിന്ത്യ ലേഖനത്തിൽ കണ്ട വിഷയത്തിലും അവിടെ നമ്മൾ പുന ഓരോരുത്തൻ താന്താന്യ നിരയിൽ അത്രേ എന്ന് കണ്ടു ആദ്യ ഫലം ക്രിസ്തു പിന്നെ ക്രിസ്തുവിനുള്ള പിന്നെ അവസാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവസാനത്തെ പുനരുദ്ധാനം എന്നാണ് അവിടുത്തെ ആശയം അപ്പോൾ ഇവിടെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണ് മഹാപീഡന കാലത്തെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട രക്തസാക്ഷികളായവരുടെ പുനരുദ്ധാനത്തോടെ ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനം അവിടെ നടക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ പങ്കുള്ളവർ ഭാഗ്യവാനും വിശുദ്ധനുമാകുന്നു അപ്പോൾ ആദാം മുതൽ മഹാപീഠന കാലം വരെയുള്ള പഴയ നിയമ ഭക്തന്മാരുടെ എല്ലാവരുടെയും പുനരുദ്ധാനം ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് മഹാപീഠനത്തിൻ്റെ അന്ത്യത്തിൽ പഴയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാരായി മരിച്ചു പോയ സകലരും വരും അവിടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്തു പറയുകയാണ് മഹാപീഠന കാലത്ത് രക്തസാക്ഷികളായി തീർന്നവരുടെ ആത്മാക്കളും അവിടെ എഴുന്നേറ്റ് വരും മറ്റുള്ളവർ അവിടെ ജീവിച്ചില്ല കാരണം എന്താ അവർ പാപികളായതുകൊണ്ട് അവരുടെ പുനരുദ്ധാനത്തിന് ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന സമയം അതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവരാരും അവിടെ ഉയർത്തില്ല ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ പങ്കുള്ളവർ ഭാഗ്യവാനും വിശുദ്ധനും ആകുന്നു ഇവിടെയാണ് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ സവിശേഷത എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ പുനരുദ്ധാന നിരകളിൽ രണ്ട് പുനരുദ്ധാന നിരകളുണ്ട് അല്ലെ പുനരുദ്ധാനങ്ങൾ നടക്കുന്നു അതിൽ ആദ്യത്തെ പ
പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് സഹസ്രാബ്ദ വായിച്ചാലെ വിശുദ്ധന്മാർ നമ്മുടെ നോട്ടിനകത്ത് ഞാൻ വിഷയം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയം ഈ സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ചയിലെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ പുനരുദ്ധാനത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു വാക്യം കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നില്ല അത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം എന്നാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം ദൈവത്തിൻ്റെ ഭാവി പരിപാടികളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവിശ്വാസികൾക്കും വിശ്വാസികൾക്കും മരിച്ചു പോയവർക്ക് ഒരു പുനരുദ്ധാനവും രൂപാന്തരവുമാണ് ദൈവം എല്ലാവർക്കും ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ചയിൽ മരിച്ചു പോകുന്ന വിശുദ്ധന്മാർക്കും സ്വാഭാവികമായും ആയിരം ആണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ പുനരുദ്ധാനമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉറപ്പിച്ചു ഒന്ന് വരുന്നതിൽ പതിനൊന്നിൻ്റെ പതിനഞ്ചിൻ്റെ അമ്പതിൽ വരുമ്പോൾ ജഡരക്തങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മാംസരക്തങ്ങൾക്ക് ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പലരും ഇന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആയിരം ആണ്ട് വായിച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള വിശുദ്ധന്മാരെ മറ്റൊരു ഭൂമിയിലേക്ക് അതുപോലെ മാറ്റിയിട്ട് പൊതുവാന ഭൂമിയിൽ പ്രത്യുൽപാദനവും സന്താനവർദ്ധനവുമൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവവചനത്തെ നമ്മൾ ക്രമീകൃതമായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു ദൈവരാജ്യം മാംസരക്തങ്ങൾക്ക് അവകാശമാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല ആ പ്രമാണം നമുക്ക് മാറ്റുവാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല അത് ദൈവിക ദൈവം തൻ്റെ പ്രമാണത്തിന് വിരോധമായിട്ട് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കില്ല എന്നുള്ള വിഷയവും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് അവിടെ പറയാത്തതിന് കാരണം ഈ ആയിരം ആണ്ട് വായിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം വലിയൊരു കൂട്ടം ആളുകൾ കർത്താവിൻ്റെ നീതിയുള്ള ഭരണത്തിന് കീഴിൽ അവരൊക്കെയും പാപികളായി തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അന്ന് സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയും ദൂതന്മാരെയൊക്കെ വ്യക്തികൾ സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാനായിട്ട് രാജ്യങ്ങളുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കത് അവിടെ പഠിക്കാം എന്നാൽ ആയിരം ആണ്ട് വായിച്ചയുടെ അവസാനത്തിൽ കർത്താവുമായിട്ട് യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളും സാത്താൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് കർത്താവിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണ് എന്നുള്ള വിഷയം നാം ഓർക്കണം അപ്പോൾ ഈ ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ചയിലും കർത്താവിൻ്റെ നീതിയുള്ള ഭരണം എരുസലേം കേന്ദ്രീകൃതമായി നടക്കുമ്പോൾ മറുവശത്ത് ജനം എന്ത് ചെയ്യുക അവർക്ക് പാപം ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അവരെല്ലാവരും ഈ പാപത്തിൽ തന്നെയാണ് തുടരുന്നത് ഈ ലോകം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ മരിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് ഒരു പുനരുദ്ധാനവും രൂപാന്തരവും ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ള വിഷയവും നാം മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വിഷയം നമ്മൾ ഹ്രസ്വമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവിക പ്രവർത്തന പദ്ധതിയിൽ രണ്ട് പുനരുദ്ധാനങ്ങളുണ്ട് ഈ ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനത്തെ ദൈവവചനത്തിൽ പുനരുദ്ധാന നിരകൾ എന്ന് പറയുന്നു ഓരോരുത്തരും താന്താൻ്റെ നിരയിലത്ര അപ്പോൾ അവിശ്വാസികൾ ഒരു നിരയിലാണ് വിശ്വാസികൾ ഒരു നിരയാണ് വിശ്വാസികൾ തന്നെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ അവർ വ്യത്യസ്ത നിരകളിലാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആദ്യ ഫലം ക്രിസ്തു അത് നമ്മുടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനും പുനരുദ്ധാനത്തിനും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനും രൂപാന്തരത്തിനും അടിസ്ഥാനമായി നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പും രൂപാന്തരവും നിലകൊള്ളുന്നു എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവർ എന്നുള്ള പട്ടികയിൽ സഭാ കാലയളവിൽ കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ച് മരിച്ച സകല വിശുദ്ധന്മാരും ഉൾപ്പെടുന്നു സഭാ കാലയളവിന് തൊട്ടടുത്ത ശേഷം ഏഴ് വർഷക്കാലത്ത് അതായത് മൂന്നര വർഷം കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് പ്രവാചകന്മാർ മഹാപീഠന കാലത്ത് മരിക്കുന്നു അവർക്കും പുനരുദ്ധാനം അവിടെ വെച്ച് തന്നെ സംഭവിക്കുന്നു അവർ ശരീരത്തോടെ മേഘങ്ങളിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയം അവരും രൂപാന്തരപ്പെട്ട ശരീരത്തോടു കൂടിയാണ് മേഘങ്ങളിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ള വിഷയം നാം മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് അതിനുശേഷം മഹാപീഡനത്തിൻ്റെ അന്ത്യത്തിൽ പഴയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാരും ആദാം മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള സകല പഴയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാരും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും അവിടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്തു പറയുന്ന മഹാപീഡന കാലത്തിലെ രക്തസാക്ഷികളും ഉയർത്തെഴുന്നു അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ അത് പഴയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നാൽ ഈ മഹാപീഡന കാലയളവിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന യഹൂദന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസികൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വില കൊടുത്താൽ നിൽക്കുന്നത് ഇന്നും ക്രിസ്ത്യ സഭയ്ക്ക് പീഡനമുണ്ട് എന്നാൽ ഇതുവരെയും ലോകം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വലിയ കഷ്ടം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് പലരും പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് സഭ മഹോപദ്രപത്തിലൂടെ കടന്നു പോകും അതിന് കാരണം ഈ ദൈവവചത്തെ ശരിയായ നിലയിൽ വിഭജിച്ച് പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടുള്ള കുഴപ്പമാണ് മഹാകഷ്ടം അവിടുത്തെ ഉള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അന്ത്യക്രിസ്തുവും ദൈവവും ഒരുപോലെ മനുഷ്യനോട് കോപത്തോടെ പെരുമാറുന്ന കാലയളവാണ് ഈ ഏഴ് വർഷം സഭാ കാലയളവിൽ സഭയ്ക്ക് പീഡനമുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കർത്താവ് സഭയോട് കോപിച്ചിട്ടല്ല സഭ
Sahasrabda Vaichela Vishudan Mala, Parinamalta Vishudan Mara, Uyata Neta, Ira Manda Vaichelike, Karthano Gudai. Up a Mahabirna Galta Vishudan Markum, Parinima Vishudan Markum, Punurdan and Cheda, Lepicuna Padavi and the Parana Tejas in the Simhas and Tilbecha Pertifalam Pravicha, Ira Manda Vaichel, Karthano Gudi Arika, Enola Padaviana, Safecula Padavi, Adil in the Vetestama. Only a partner, Karthavil, Parinima Vishudan Mark, Karthava, Vaka the Mashege Vishosicha, Reksha Pravichu. Pudinima Vishwasigal, Chatter Burishan, I rexha Rekha Kartavane, Chatter Burishan Kartavane, Tidinu Oki, Vishastal Sigirchu, if it endubirum, Rexha Kapata, the Yova Jatina, Avagashika Laverno, if it allowed in Christuil Mericha Varana, Yanal, Avakula Stanevum, Padavigalum, Avakula Punurudana, Kramigano, Metistaman, Elaviri Monana, and the number Chindikino Dilana, Paripur number, Tetipono, Yvishan number minus lacanum, E. Kramum number minus lacanum, Safari will Pravanum, Kartavan Madiagasha Varavilum. Waki Allah, we should then marvadeim will pravanum, palatalangalman. Sabedo will pravanum, a lengthy custulula, visua sigilude, Sabedo will pravanum, Virte Nelpa, Mandiaga Shavarabil, Mahabit and Athena Mumbu Narakunu, Mahabit and Akalia Lavilum, Adanisheshu Maita, Mate, Bishop and Marde, Virte, the Walter Kurso, Maitam King and Manasalakam, Sabedo Virte Nelpa, Mahabit and Athena Mumbu. Matta Vishad and Marade, we are ten a parliament Vishad and Marade, Mahabed and Agala Vishad and Marade, we are ten alpha Mahabed and Athen Tutta, Shesho Narakuno. Pinned Ira Manda Vaicha, Ira Manda Vaichiki Shesham Abadiola Vishad and Marade, Ira Manda Vaichella Vishad and Marae, Marichupoya Verude Punududano Narakum. They were in a chala guiding the Shabda Mite of Ekunda, as a number of the Shabda Mite of Verdun, and the Ira Mite of Vishim Padikimbo, and not a chair, the Evishing Chindichupo Naladana. And I'll matter that I would have shown the child over the Seriella. If a director and Lorda Matter Gola Telek Mati Thomas Pitcher, Pudia Gashu Milkunduana, Avada Par Pitch, our Sandar Pustula, a Pava, a Hidre Valadim, and the Padim Padipikin Nunda, and then Veda Bustatil Adistana Milla, and the Pava and Matamana, Veda Bustaka Pragaram, Vajan Vectum at Parano, Mamsa, Rectangalka, Deva Rajavasha, and at Kagila. Pinamo Vikanunda, Punitu than a thing of Deva than Maria Poliagam, or Vahatan Kodukio. Edukogio Chainilla. E. Pramano Kamata Mila the Pramana Mana, Adunda Namal Pavana Sustila Pinale Pagade, Manslak and Avisha, Pudia Vana Fum, Pudia Agasha Fumil, Pratil Padan Unumilla, and the number of Vectamata Manslakanum. As in our Karanamite Parano Urivisham, Abda Jadigal Day Saukitina, Muhandra Mangana Ileunda, and the Pudia Gashumil Prastavunda. Upon the Manslak and Revision, Namala Eden thought of the Lake Tirin the Poikarinal, Kartava, our day. Jeeva Virkshavu, Nanma did Merla Kurchula, even a show of the Sister Girno. Adam Mumpan and Mendel May Adam and Ariadi Lerno. Adam and the Tijivini Lerni, Elegari Chalaj even on Dathon Dirono. Illa Adam in it, they even power as an ice stick and ball. Nithium Kartano to the Jeevikan Vendia Sister Jether. We have a stay in Dino. As Sassim Avadunda, as in the Protega the Parino, in the number of Manuslakana. Adabola than a Avadi would love to Sassat in the very Protega to Parino. A train number of Manuslak, Mazi Allah, the Avadi Rogam under the Paranal Vindum, Pava Mundan the Vidim, Pava Tenda Palamana, a Rogam, Marana Midoka, Pava Tenda Palamana, they were Vajanat in the Padikim Bol, other Sadiku and I have Shimunda. In the number of Ganda, our Santa Punudana, Melingal Dandam, Udaka Punudana. Our normal body part was the Idoda Madetal Tanya Kandu. Well, a part was the Idoda Madia Madan day. Padron the model, Padanjur of Waking Alil. Our opponent than the Kurcha Parinonda, very part of Bustam, Idoda Madia. Randamate Punidan, my language would cut a Punidan. Yan Valir Velosim Hasanoma, the Lord Tinikino than Kandu, Avenda Sandilina, Pumim, Agasho, Modipoi, Away Pinna Kandila. Maricha Rabal of Rudam, Simhasanath in Mumble Nilkunadam Kandu, Pustangal Torano, Jeven the Pustang and the Matur Pustagon Torano, Pustangal, Edid Nadinotavana, Maricha worker, our Ruda Protical Katania Vidi Undai, Samudran Tanilula Maricha, El Pichodutu, Marano Padarun, Tangalula Maricha, El Pichodutu, Oro Rutana, Avana and the Protical Katata Vidi Undai, Marano Tim Padala Tin Tipo Gil Talito, E. Tipo Garandamate Marano, Jeva Pustotil Pere de Kanata, even in Tipo Gil Talir. Apabila ibu deh, sampai begini na, orang bersih, apa dia pernah itu dah nam, anda edut tu pernah ni telah, yang nal, apa dia edut tu pernah ni orang bersih, jiwa anda buku tu mana macam tu buku tu untuk orang tu, buku tu anggal, edit itu na dina, otta warna, maricha warka, apa dia perubatan kalau kata ta, niayi bidi undai, samudra, tanil lola maricha warai elpi cuci bodoh tu, maranu, padalu, tanil lola maricha warai elpi cuci bodoh. Ibu deh, atmi ke abstek, jawab maranu, tiap bidai petawa warai itu undai, maricha warai anda edut tu pernah ini dah, yang nal elpi cuci bodoh kumpul, ibu deh pernah itu dah nas, syarikat lola ini tiap hari nu, yang nal kanwa na itu kari. Abdi ini mula bersihkan dah. Nitya dah, 
ഈ ജഡത്തിന് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ ജഡത്തിന് ഒരു രൂപാന്തരം വരുത്തിയിട്ടാണ് കർത്താവ് അവിശ്വാസികളെയും അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ വിഷയം നമുക്ക് പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കുക ആ വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് കൂട്ടർക്കും എന്തുണ്ട് മരണവും ഉണ്ട് പുനരുദ്ധാനവും ഉണ്ട് രൂപാന്തരവും ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് പ്രകൃതത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ വിഷയം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പുനരുദ്ധാന ശരീരം അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്നുള്ള വിഷയമാണ് ഇനി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും വിഷയം ഹൃസ്വമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അവിശ്വാസികൾക്കും വിശ്വാസികൾക്കുമായിട്ട് വ്യത്യസ്ത പുനരുദ്ധാനങ്ങളുണ്ട് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന പദ്ധതികളിലെ ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ശരീരത്തിനൊരു വീണ്ടെടുപ്പുണ്ട് എന്നുള്ള വിഷയം ദൈവമക്കളുടെ പ്രത്യാശ നമ്മുടെ പ്രത്യാശയാണ് ശരീരത്തിനൊരു വീണ്ടെടുപ്പുണ്ട് അത് കർത്താവിൻ്റെ മധ്യാകാശ വരവിൽ സംഭവിക്കും അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് ദസ്വമിക്കലേത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കർത്താവ് കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ മരിച്ചു പോയ കല്ലറയിലടക്കപ്പെട്ട ശരീരങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായി എഴുന്നേറ്റ് വരും എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ ആ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് നിത്യതയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും സ്വർഗത്തിൽ പോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വ്യക്തമായ നിലയിൽ ആ വിഷയം വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ക്രമമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മീയ വർദ്ധനയ്ക്ക് മുഖാന്തരമായിത്തീരും എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒന്ന് കൊരിയന്തിയർ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ചാം വാക്യം ഒന്ന് കൊരിയന്തിയർ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ചാം വാക്യം അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു മരിച്ചവർ എങ്ങനെ ഉയർക്കുന്നു എന്നും ഏത് വിധം ശരീരത്തോടെ വരുന്നു എന്നും ചോദിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ഹൃദയത്തിലുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് എന്ത് പുനരുദ്ധാന ശരീരം അത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഉയർക്കുന്നത് ഉയർത്തി എഴുന്നിട്ട് വന്നാൽ ആ ശരീരം എങ്ങനെയിരിക്കും നമ്മുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത കാണും നമ്മൾ പറയും ദൈവദൂതന്മാരെ പോലെ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനോട് സദൃശന്മാരാകും ഇങ്ങനെ ഒരു ഏകദേശ രൂപം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാൽ ദൈവവചനം അതെങ്ങനെ പറയുന്നു എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ നീതിമാന്മാർക്കും നീതി കെട്ടവർക്കും സകല മനുഷ്യർക്കും പുനരുദ്ധാനമുണ്ട് അതിൻ്റെ തലങ്ങളിലാണ് വ്യത്യാസം ധാന്യൽ പ്രവചനത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ രണ്ടിൽ വായിച്ചു നിലത്തിലെ പൊടിയിൽ നിദ്ര കൊള്ളുന്നവർ പലരും ചിലർ നിത്യജീവനായും ചിലർ നിത്യ ലജ്ജയ്ക്കുമായും ഉണരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വരും എന്ന് തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ ആശയം ഇതേ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഇതേ ആശയം തന്നെ പഴയ നിയമ ഭക്തന്മാർ ഹൃദയത്തിലെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ തൊക്ക് ഇങ്ങനെ നശിച്ച ശേഷം ഞാൻ ദേഹസഹിതനായി എൻ്റെ ദൈവത്തെ കാണും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആ വിഷയം പറയുമ്പോൾ ഏത് ദേഹം കൊണ്ടാണ് താൻ കാണാൻ പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിച്ച ചെയ്യും തൻ്റെ ദേഹം മുഴുവൻ പഴുത്ത് വ്രണമായി മാംസമൊക്കെയും ആ അലുത്ത വല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ ദ്രവിച്ചു പോയൊരവസ്ഥയിലാണ് അതേ ശരീരത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് വരും എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വ്യക്തമായിട്ട് ആ വിഷയം എങ്ങനെയാണ് ആ പുനരുദ്ധാന ശരീരം ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞൊരു പതിന പതിനഞ്ചിൻ്റെ മുപ്പത്തഞ്ചിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ള സംശയത്തെക്കുറിച്ച് കാണുന്നു ധാന്യൽ പ്രവചനം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ രണ്ടിൽ വരുമ്പോൾ ദുഷ്ടന്മാർക്കും നീതിമാന്മാർക്കും പുനരുദ്ധാനമുണ്ട് എന്നുള്ള പ്രമാണം നമ്മൾ കാണുന്നു പഴയ നിമഭക്തനായ ഇയോവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തൻ്റെ ശരീരത്തിന് ഒരു പുനരുദ്ധാനമുണ്ട് എന്നുള്ള വ്യക്തമായ ബോധ്യം തൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ഭരിച്ചിരുന്നതായി നമ്മൾ കാണുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പുനരുദ്ധാന ശരീരത്തോടുകൂടി എഴുന്നേറ്റ് പോയ പല വ്യക്തികളെയും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഏലിയാവ് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ വിശ്വാസ ഇവിടെ പുനരുദ്ധാന ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ചില വിഷയങ്ങളുണ്ട് അത് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ഉപകാരപ്പെടും ഇവിടെ ഫിൽപ്പിയ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാം വാക്യം അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അവൻ സകലവും തനിക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന തൻ്റെ വ്യാപാര ശക്തി കൊണ്ട് നമ്മുടെ താഴ്ചയുള്ള ശരീരത്തെ തൻ്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തോട് അനുരൂപമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും ഇതാണ് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തലിൽ സംഭവിക്കുന്ന വിഷയം ഒറ്റ വാക്യത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്
ഇനി ഈ പുനരുദ്ധാന ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് പുനരുദ്ധാന ശരീരം പുനരുദ്ധാന ശരീരത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന വിഷയം കർത്താവിനോട് സദൃശന്മാരെ ഒന്ന് യോഹനൻ മൂന്നിൻ്റെ ഒന്നിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ അവനെ താൻ ഇരിക്കും പോലെ തന്നെ നാം കാണുന്നതാകുകൊണ്ട് അവനോട് സദൃശന്മാരാകും ആ ഒരു വാക്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ക്രിസ്തുക്കളെ പോലെ ഇരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്രിസ്തുക്കളെ പോലെ ഇരിക്കത്തില്ല ആ യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക കർത്താവ് സമ്പൂർണ്ണ ദൈവമാണ് കർത്താവ് എപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നത് ഈ സമ്പൂർണ്ണ തേജസ്സിൽ തന്നെയാണ് താൻ മനുഷ്യനായിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ മനുഷ്യവേഷം എടുത്ത് വന്നു പുനരുദ്ധാനം ചെയ്ത കർത്താവ് പിതാവിൻ്റെ വലത്തു ഭാഗത്ത് സർവാധികാരിയായ സർവശക്തനായ ദൈവമായി പൂർണ്ണ അധികാരത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു നമ്മൾക്കുള്ള പദവി ദൈവത്തിൻ്റെ ജന ജനം എന്നുള്ള പദവിയാണ് നമ്മൾ നമ്മളായി തന്നെയാണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെല്ലുന്നത് ആ ബോധ്യം നമ്മളെ ഭരിക്കണം ഇനി അതെങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി നാലാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒമ്പതാം വാക്യം ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ മുപ്പത്തൊമ്പത് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാന ശരീരം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് തൻ്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തോട് അനുരൂപമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാന ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പുനരുദ്ധാന ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അത്രയും സിമ്പിളാണ് ആ വിഷയം ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലിലെ മുപ്പത്തൊമ്പതിൽ വരുമ്പോൾ കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്ന വിഷയം ഞാൻ തന്നെ ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കർത്താവ് തൻ്റെ കൈകളെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ പുനരുദ്ധാനം ചെയ്ത വരുന്ന ശരീരം സ്വാഭാവികമായും നാം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച ശരീരത്തിന് ഐഡൻറ്റിറ്റിക്ക് ഐഡൻറ്റിക്കലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ശരീരം തന്നെയാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രകൃതം അതിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിനാണ് മാറ്റം വരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുനരുദ്ധാന ശരീരത്തിൽ നമുക്ക് വ്യക്തികളെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന് മാറ്റം വരുന്നില്ല അതിനാണ് എൻ്റെ ആശയം പുനരുദ്ധാന ശരീരത്തിൽ വ്യക്തിത്വത്തിന് മാറ്റം വരുന്നില്ല സനീശ്വരയാൻ സനീശ്വരനെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും പുനരുദ്ധാന ശരീരത്തിലും കാണുന്നത് അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വിഷയമായിരിക്കും അല്ലെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണെങ്കിൽ വളരെ കഷ്ടം അല്ലേ തലമുടിയൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞ് ആകെപ്പാടുകളല്ലാത്തൊരവസ്ഥ അങ്ങനെയല്ല ഐഡൻറ്റിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തിത്വം എന്നെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന രൂപത്തിൽ എന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന നിങ്ങൾക്ക് രൂപത്തിൽ ആ നിലയിൽ ന്യൂനതകളില്ലാത്ത ഒരു ശരീരം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരം ശരീരം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവ് മുപ്പത്തി മൂന്നര വയസ്സിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതുകൊണ്ട് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സിൽ നൂറ് വയസ്സിൽ മരിക്കുന്നവരൊക്കെ മുപ്പതാം വയസ്സിലേക്ക് ആ നിലയിൽ വരുമെന്ന് പക്ഷെ അതിനകത്തൊരു പ്രോബ്ലമുണ്ട് ഈ നൂറാം വയസ്സിൽ ഈ ആളെ കണ്ട വ്യക്തിയെ മുപ്പത്തി മൂന്നാം വയസ്സിൽ കണ്ടവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയം എന്നെ ഏത് പ്രായത്തിൽ കണ്ടവർക്കും എന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന എൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്നെ ഏത് പ്രായത്തിൽ കണ്ടവർക്കും എനിക്കൊരു മുഖ ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അതിപ്പോൾ ഏത് പ്രായത്തിൽ കണ്ടവർക്കും ഒരേ ഒരു തിരിച്ചറിവിൻ്റെ പ്രായമായി വരുന്ന ആ പ്രായത്തിൽ കാണുമ്പോൾ ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ നരകളും ചുളുക്കങ്ങളും ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ ഇനി അതിന് ഞാൻ പറയുന്നതിന് കാരണമുണ്ട് ഈ ഷമുവൽ പ്രവാചകനെ വെളിച്ചപ്പാടത്തെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നുണ്ട് ഈ വെളിച്ചപ്പാടത്തെ വിളിച്ചു വരുത്തുമ്പോൾ ശമൽ പ്രവാചൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് വെളിച്ചപ്പാടത്തെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു വൃദ്ധൻ കയറി വരുന്നത് കാണുന്നു അതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താ ഈ ശൗലിന് ഒന്ന് മനസ്സിലാകണം രണ്ട് ശമുവൽ മരിച്ചു പോയ ഏത് അവസ്ഥയിലാണോ അതേ അവസ്ഥയിലാണ് ശമുവൽ അവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് തന്നെ വിളിച്ചു വരുത്തുമ്പോൾ താൻ ആ അവസ്ഥ പിന്നെ ഒരങ്കി താൻ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും പറയുന്നു ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ശൗല് പറഞ്ഞു ഗുരു എന്നും പറഞ്ഞു താൻ അവിടെ സാഷ്ടാംഗം വീഴുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകനായ ചമവേലാണെന്നൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി അവിടെയുണ്ട് ഇനി മറുരൂപ മലയിൽ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ കർത്താവിനോട് കൂടെ മോശയും ഏലിയാവും ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് മോശയും ഏലിയാവുമാണ് ഇറങ്ങി വരുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരം ഏത് രൂപത്തിലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാൻഡിക്യാപ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല ഈ വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പുനരുദ്ധാന ശരീരത്തിൽ ഇപ്പോൾ
രണ്ടാമത്തെ വിഷയം യഥാർത്ഥ ശരീരമാണ് നാം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച യഥാർത്ഥ ശരീരം തന്നെയാണ് നമുക്കുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ യഥാർത്ഥം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് മാംസവും രക്തവും ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു പോകരുത് അത് ദൈവത്തിന് പ്രമാണമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഈ മാംസ രക്താദികൾക്ക് മാറ്റം വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരം പുനരുദ്ധാന ശരീരമായിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന അതേ അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ആരടി പൊക്കമുള്ള ആൾക്ക് ആരടി പൊക്കം തന്നെ ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അവിടെ നമ്മൾ കർത്താവ് ഈ വാക്ക് ശിഷ്യന്മാരോട് നേരിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ മുപ്പത്തൊമ്പതിൽ രണ്ടാം ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു എന്നിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഭൂതത്തിന് അസ്ഥിയും മാംസവും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ പുനരുദ്ധാന ശരീരത്തിൽ എന്തുണ്ട് അസ്ഥിയും മാംസവും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഉള്ള അസ്ഥിയും മാംസവും പോലെ അല്ല എന്ന ആശയം ഇപ്പോൾ അസ്ഥി മാംസം ഇത് ദ്രവത്വം ഉള്ളതാണ് ഈ ദ്രവത്വത്തിന് പുനരുദ്ധാനത്തിൽ മാറ്റം വരുന്നു അപ്പോൾ കർത്താവ് പറയുകയാണ് അസ്ഥി മാംസവും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അസ്ഥി ഉണ്ടെങ്കിലും എഴുതിട്ട് നിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നുള്ള അണ്ടർസ്റ്റുഡ് എന്നാൽ ആ അസ്ഥിക്ക് രൂപാന്തരം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തമായ ഒരു ശരീരം പുനരുദ്ധാന ശരീരത്തിനുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയം ശരീരത്തിൻ്റെ രൂപത്തിനല്ല ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രകൃതത്തിനാണ് രൂപാന്തരം വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന് മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രകൃതത്തിന് മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു അതിന് മതി ആ വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ആ വിഷയം വിശദീകരിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാന ശരീരത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ആ കർത്താവ് പറഞ്ഞ എൻ്റെ കൈകാലുകളെ നോക്കുവിൻ കൈ നീട്ടുവാൻ്റെ അക്കൗണ്ടും കൈ ഉണ്ടായിരുന്നു മുറിപ്പാടുകൾ തൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥയിൽ തന്നെ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതേ അവസ്ഥയിൽ തനിക്ക് അവിടെ വെളിപ്പെടുവാനായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു ശരിയായ ഒരു ശരീരം അതിന് ആത്മീക ശരീരം എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം പിന്നീട് നമ്മൾ പറയുന്ന വിഷയം മരണത്തിന് മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഓർമ്മ ആ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും മരണത്തിന് മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഓർമ്മ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ നാൽപ്പത്തിനാല് ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ നാൽപ്പത്തിനാല് കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നിട്ട് വന്ന കർത്താ കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതാകുന്നു നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഏതാകുന്നു ഞാൻ മരിക്കുകയും അടക്കപ്പെടുകയും മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തി നിൽക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നില്ലയോ എന്നുള്ള വിഷയം കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇതാകുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അല്ല കർത്താവിന് പുനരുദ്ധാന ശരീരത്തിൽ ഓർമ്മയുണ്ട് കർത്താവ് ദൈവമായതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല വിശ്വാസികൾക്കും ഇതേ ഓർമ്മയുണ്ട് അത് ഞാൻ പിന്നാലെ തെളിയിക്കാം അപ്പം പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്ന വിഷയം നമുക്ക് സ്പർശിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ശരീരം തന്നെയാണെങ്കിലും അതിന് ഭൗതിക തടസ്സങ്ങൾ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സ്പർശിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ശരീരമാണെങ്കിലും ഭൗതിക തടസ്സങ്ങളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് യോഹനാൻ ഇരുപതിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് നമുക്ക് വാക്യം അതിൽ കാണുവാനായിട്ട് യോഹനാൻ ഇരുപതിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് വാതിലടച്ചിരിക്കെ യേശു വന്ന് അവരുടെ നടുവിൽ നിന്നു അപ്പോൾ ആ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ശരീരമുണ്ട് അസ്ഥിയും ഉണ്ട് മാംസവും ഉണ്ട് എന്നാൽ രൂപാന്തരപ്പെട്ട അസ്ഥിയും രൂപാന്തരപ്പെട്ട മാംസവുമാണ് ഞാൻ അസ്ഥി മാംസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭൂമി ജഡം അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം അത് മനസ്സിൽ വയ്ക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആളെ വ്യക്തമായിട്ട് തൊടാം സ്പർശിക്കാം ആൾക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ ഒരു റൂമിനകത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലണമെങ്കിൽ ഭൗതിക തടസ്സങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ യാതൊരു തടസ്സങ്ങളും ആ ശരീരത്തിന് ബാധകമല്ല അതുകൊണ്ട് അതിനെ ആത്മീക ശരീരം എന്നും വിളിക്കാം അത് ആത്മീക ശരീരം തന്നെയാണ് എന്നാൽ ആ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് ഇത്രയും ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച അതേ ശരീരത്തിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിത്വവുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ആത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം പക്ഷേ ആ വ്യക്തിത്വം വെളിപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജഡത്തിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ സനീശ്വരൻ എന്നുള്ള പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ മരിച്ചു പോയി ഒരു അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ താഴെയൊക്കെ വെച്ച് ചില
നമ്മുടെ ദേഹിയിൽ എന്നേക്കുമായിട്ട് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് മാറ്റമൊന്നും വരുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ രണ്ട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് ആത്മാവും ദേഹിയും ദേഹമുണ്ട് ദേഹം മാത്രമേ മണ്ണിൽ ലയിച്ചു പോയിട്ടു പോയിട്ടുള്ളൂ ദേഹിക്ക് യാതൊരു മാറ്റവും വരാതെ ദേഹ്യ ദൈവം തൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നീട് അതിനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദിവസമാണ് ഈ പുനരുദ്ധാന ശരീരത്തിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ ആ ശരീരത്തിന് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് വ്യക്തമായ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച ആ ശരീരത്തും അല്ലെ ആ വ്യക്തിയായിട്ട് തന്നെ ആ വ്യക്തി എഴുന്നേറ്റ് വരും പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്ന ആഹാരം കഴിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ മുപ്പത് ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ മുപ്പതും ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടും ആഹാരം കഴിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ശരീരം ആത്മീക ശരീരത്തിന് ആഹാരം കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല ദൂതന്മാരുടെ ശരീരം നമ്മൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞ ദൂതന്മാരെ പോലെ ആകുമെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ പറഞ്ഞ കോണ്ടാക്ട് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ വിവാഹത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ ദൂതന്മാരെ പോലെ ആകും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശരീരം ദൂതന്മാരുടെ ശരീരമല്ല ദൂതന്മാർ വേറെ ഒരു കാറ്റഗറി ആളുകളാണ് നമ്മളാരാ വേറെ ഒരു കാറ്റഗറി ആളുകളാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയിൽ നിസ്തുല്യമായ ഒരു സൃഷ്ടിയാണ് മനുഷ്യൻ അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യനോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികൾക്കും നിസ്തുല്യതയുണ്ട് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ പുതിയ ആകാശ ഭൂമിയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടു ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും അത് പുനരുദ്ധാന ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അല്ലേ സഭകൾക്കുള്ള ഏഴ് ദൂതം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ജീവവൃക്ഷത്തിൽ ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം പ്രതിഫലമായി ലഭിക്കുന്ന വിശ്വാസികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ആ ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ പന്ത്രണ്ട് മാസവും പന്ത്രണ്ട് ഫലങ്ങൾ കായ്ക്കും എന്നാൽ അവിടെ വായിക്കുന്ന രാവും പകലും ഇല്ല കർത്താവ് എപ്പോഴും പ്രകാശം അപ്പോൾ ഈ പന്ത്രണ്ട് മാസം എന്നുള്ള ആശയം എന്താ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഒരു സസ്യം അവിടെയുണ്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും തോട്ടത്തിൽ ജീവവൃക്ഷത്തെ കണ്ടതുപോലെ പുതിയവാന ഭൂമിയിൽ പലവിധ ഫല സസ്യങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട് അതിലൊരു സസ്യമാണ് ഏത് ഈ പന്ത്രണ്ട് മാസം ജീവവൃക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സസ്യമാണ് രോഗ സൗഖ്യത്തിന് ഇല ഉതകുന്ന ഇലയുള്ള ഒരു സസ്യം ഇതൊക്കെ അവിടെയുണ്ട് എന്താ കാരണം മനുഷ്യന് ഇത് ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ഇനി ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലം കഴിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഈ ഫലം കഴിക്കാം കഴിക്കാനായിട്ട് പറ്റും എന്നാൽ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ ഭൂമിയിലെ പോലെ ഒരു പഴമല്ല അത് അവിടുത്തെ പഴമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും അതിനകത്ത് ആ ശരീരത്തിലേക്ക് അത് ലയിച്ചു നമ്മുടെ കർത്താവ് ഭക്ഷണം മീനും കഴിച്ചു അപ്പവും കഴിച്ചു വറുത്ത മീനും ബ്രെഡും കർത്താവ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കർത്താവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ലയിച്ചു പുനർത്താൻ്റെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ കർത്താവ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് ആഹാരം കഴിക്കാൻ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു ശരീരമാണ് അതോടുകൂടിയാണ് നാം പുതുവാന ഭൂമിയിൽ പോകുന്നത് ഈ വിഷയം നാം ഓർക്കുക ആ വൃഷഫലം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പിന്നീട് പ്രതിഫലം എന്നുള്ള വിഷയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കത് വിശദമായിട്ട് പോകാം എല്ലാം കൂടി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓവർലോഡായി പോകും അപ്പോൾ ഈ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുള്ളൂ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിത്വത്വം അല്ലെ ആ വ്യക്തിയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ശരീരത്തോട് കൂടി തന്നെയാണ് ആ വ്യക്തി എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നത് അതിനകത്തുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ ന്യൂനതകളോ ബലഹീനതകളോ അവിടെയില്ല ആ വ്യക്തിയെ തിരിച്ചറിയാവുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ ശരീരം അത് യഥാർത്ഥ ശരീരം എന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞ അസ്ഥിയും മാംസവും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇവിടുത്തെ അസ്ഥി ഇവിടുത്തെ മാംസവുമല്ല ജഡരക്തങ്ങൾക്ക് ദൈവരാജ്യ അവകാശമാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല അതിന് രൂപാന്തരം വരുന്നു എങ്കിലും ആ വ്യക്തിക്ക് നടക്കുവാനും സംസാരിക്കുവാനും സമ്പാദിക്കുവാനും ഒക്കെയും കഴിയും ഇനി ഒരു വിഷയം ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം സജീവമായി പുതുവാന ഭൂമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പുനരുദ്ധാന ശരീരത്തിലും ഉണ്ടാകും നടക്കുവാനും സംസാരിക്കുവാനും കേൾക്കുവാനും കാണുവാനും പിന്നെ സന്തോഷിക്കുവാനും ദുഃഖിക്കുവാനും അനുകമ്പ തോന്നുവാനും ദയ തോന്നുവാനും ഉള്ള വൈകാരിക ഭാവങ്ങളൊക്കെ ഈ പുതു പുനരുദ്ധാന ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകും സ്വർഗത്തിൽ എന്നും സന്തോഷമായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സന്തോഷം അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വികാരം ഉണ്ടാകണ്ടേ എന്നാൽ എല്ലാ വികാരങ്ങളും അങ്ങോട്ട് പോകത്തില്ല എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഓർപ്പിക്കുന്നു ഇവിടെ പറയുന്ന വിഷയം ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമായി തന്നെ തുടരും അതിന് ദൈവത്തിനൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി പ്രത്യേകമാണ് ഈ പുനരുദ്ധ
ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ് വന്ന വിഷയം കൂടെ സംക്ഷിപ്ത രൂപം അതിൻ്റെ വിശദീകരണമാണ് ഞാൻ നൽകിയത് അവിടെ ഒന്ന് കൊരിയന്തിയർ പതിനഞ്ചിൻ്റെ നാൽപ്പതിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു സ്വർഗീയ ശരീരങ്ങളും ഭൗമ ശരീരങ്ങളുമുണ്ട് സ്വർഗീയ ശരീരങ്ങളുടെ തേജസ് വേറെ ഭൗമ ശരീരങ്ങളുടെ തേജസ് വേറെ സൂര്യൻ്റെ തേജസ് വേറെ ചന്ദ്രൻ്റെ തേജസ് വേറെ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ തേജസ് വേറെ നക്ഷത്രവും നക്ഷത്രവും തമ്മിൽ തേജസ് കൊണ്ട് ഭേദമുണ്ടല്ലോ മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനവും അവവണ്ണം തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മ ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞിങ്ങനെ വരിക പുനരുദ്ധാന ശരീരത്തിൽ എല്ലാവരും തുല്യ മഹത്വത്തിൽ അല്ല എല്ലാവരും കർത്താവിനെ പോലെ ആകുമെന്ന് ഉള്ളത് വെറും ഭാ നമ്മളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉപദേശം അതൊരു ഭാവനയിലുണ്ടായൊരു ഉപദേശമാണ് നാം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾക്കുണ്ടായിരുന്ന അതേ ശരീരത്തോടെ കർത്താവ് നമ്മളെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് നിർത്തുമ്പോൾ അതിന്മേൽ തേജസ്സും മാനവും ഒക്കെ വരും എന്നാൽ സൂര്യൻ്റെയും ചന്ദ്രൻ്റെയും നക്ഷത്രങ്ങൾ തമ്മിലും വ്യത്യാസമുള്ളതുപോലെ വിശ്വാസികൾ ദൈവസന്നിധി നിൽക്കുമ്പോൾ തേജസ്സിൽ അവരുടെ സ്ഥാനമാനങ്ങളിൽ അവരുടെ പദവികളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ച് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവർക്ക് പുനരുദ്ധാനം കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളാണ് പുനരുദ്ധാനം സഭയുടെ പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ കൂടെ പഴയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാരെ കൊണ്ടുവന്നില്ല അവർ വിശുദ്ധന്മാരാണ് എന്നാൽ അവർക്ക് വേറൊരു പുനരുദ്ധാനം ക്രമീകരിച്ചു പ്രതിഫലം കൊടുക്കുമ്പോഴും സ്ഥാനങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോഴും സഭയ്ക്കുള്ളതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സ്ഥാനമാണ് ദൈവം അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ വിഷയങ്ങളെ നമ്മൾ വകതിരിച്ച് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ വലിയ പരാജയം ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഈ പുനരുദ്ധാന ശരീരവും ഔവണ്ണം തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നക്ഷത്രവും നക്ഷത്രവും തമ്മിൽ ഭേദമുള്ളതുപോലെ ഈ ഭൗമ ശരീരത്തിൽ മാറി സ്വർഗീയ ശരീരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ഈ പുനരുദ്ധാന ശരീരത്തിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് യോഗ്യതകൾ അവിടെ പറയുന്നു നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ദ്രവത്വത്തിൽ വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നു അദ്രവത്വത്തിൽ ഉയർക്കുന്നു അപ്പോൾ ഭൗമ ശരീരവും സ്വർഗീയ ശരീരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഭൗമ ശരീരത്തിന് ദ്രവത്വം ഉണ്ട് അതോ ഞാൻ എന്താ ദ്രവിച്ചു പോകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നശിച്ചു പോകുന്ന ഒന്നാണ് പുനരുദ്ധാന ശരീരത്തിന് അദ്രവത്വം അതിന് ദ്രവത്വം അല്ലെങ്കിൽ നശിച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥയില്ല നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അപമാനത്തിൽ വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നു തേജസ്സിൽ ഉയർക്കുന്നു എന്താ ഈ അപമാനം ഇന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പല ന്യൂനതകളുണ്ട് ഹാൻഡിക്യാപ്സ് ഉണ്ട് സ്കിൻ ഡിസീസ് ഉണ്ട് അല്ലേ സൗന്ദര്യ കുറവുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് എന്നാൽ പുനരുദ്ധാന ശരീരത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ അപമാനമുണ്ട് അവിടെ ഉള്ളത് എന്താ തേജസ് അപ്പോൾ വിശ്വസിക്കുന്ന നമുക്കറിയാം വിശ്വാസികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന തേജസ് നീതീകരണം എന്നുള്ള വസ്ത്രമാണ് നീതി ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി എന്നുള്ള വസ്ത്രം നമുക്ക് വിശ്വാസത്തെ ലഭിക്കുന്നു അത് അടിസ്ഥാന വസ്ത്രമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ മേക്കപ്പിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എല്ലാവർക്കും ഈ നീതീകരണം വന്ന തേജസ് അവിടെയുണ്ട് എന്നാൽ തേജസ്സിൽ അന്തരമുണ്ട് ഇനി അടുത്ത വാക്യം നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ബലഹീനതയിൽ വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നു ശക്തിയിൽ ഉയർക്കുന്നു ഈ ജഡത്തിന് ബലഹീനതയുണ്ട് ആ ജഡത്തിന് ശക്തിയുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജഡം അടുത്തത് പ്രാകൃത ശരീരം വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നത് ശവകല്ലാൽ അടക്കുന്ന ശരീരത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പ്രാകൃത ശരീരം അടക്കപ്പെടുന്നു ആത്മീക ശരീരം ഉയർക്കുന്നു അപ്പോൾ ആത്മീക ശരീരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആത്മാവ് എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കരുത് അതാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ആത്മീക ശരീരം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് രൂപാന്തരം സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഭൗമികമായിരിക്കുന്ന ശരീരം സ്വർഗീയമായി പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അത് ആത്മീക ശരീരമായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടുകയാണ് അതിനകത്ത് എന്തില്ല നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന് യാതൊരു കോട്ടവും വരുന്നില്ല നമുക്ക് തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ സഞ്ചരിക്കാം നടക്കാം നിൽക്കാം സംസാരിക്കാം പ്രബോധിപ്പിക്കാം ശാസിക്കാം സന്തോഷിക്കാം കരയാം എല്ലാ ഫീലിങ്സും ഉള്ള ദേഹ്യോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തിലായിരിക്കുന്നത് അത് നിത്യതയിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് കൂടെ സന്തോഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് എന്നാൽ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് ചില ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് നാം ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രക്ഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പൊസിഷനിലി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ് പ്രാക്ടിക്കലി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു പിന്നെ പെർഫെക്റ്റ് സാൽവേഷൻ നമുക്കിനി വരാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ആത്മാവിന് നമുക്കിതെല്ലാം ലഭിച്ചു ശരീരത്തിന് പെർഫെക്റ്റ് സാൽവേഷൻ ലഭിക്കുന്നത് പുനരുദ്ധാനത്തോടു കൂടിയാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് റിഡംഷൻ അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷ പൂർണ്ണമാകുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിൽ
ബന്ധുക്കളെ തിരിച്ചറിയുവാൻ മക്കളെ തിരിച്ചറിയുവാൻ ഒക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കും അതും ദൈവത്തിനൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് അത് ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് വിശദീകരിക്കാം എന്നാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയം എത്ര പുനരുദ്ധാന ശരീരം നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിന് രൂപാന്തരം സംഭവിച്ച് നമ്മൾ ആത്മജീവികളായിട്ട് പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുകയല്ല നമ്മുടെ ശരീരം ആത്മീക ശരീരമായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടുകയാണ് അതിനകത്ത് അസ്ഥി മാംസമുണ്ട് എന്നാൽ ഈ അസ്ഥി ഈ മാംസവുമല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഭൂതങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നെ തൊട്ട് നോക്കി എനിക്ക് അസ്ഥിയും മാംസമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നടക്കാനും സഞ്ചരിക്കാനും ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാനും സംസാരിക്കുവാനും പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുവാനും ഒക്കെയും കഴിയുന്ന ഒരു ശരീരം തന്നെ അവിടെ ഉള്ളത് ദൂതന്മാർക്കും അതുണ്ട് അത് എന്നാൽ ദൂതന്മാർ ആത്മ ജീവികളാണ് അവർക്ക് രൂപങ്ങൾ എടുക്കാനാണ് സാധിക്കുന്നത് വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ അവർ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു അവർ ആത്മജീവികൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രത്യേകത നമ്മുടെ ഈ ശരീരം ആത്മീക ശരീരമായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു ഈ ശരീരത്തിൽ നാം ജീവിച്ച സകല വിഷയങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളും അനുഭവങ്ങളും ആ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ ശരീരത്തിൽ ആ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഇനി ഈ പുനരുദ്ധാന ശരീരത്തിൽ നാം വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തേജസ്സിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കർത്താവ് ആ വിഷയം മത്തായി സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം പത്തൊമ്പതാം വാക്യത്തിൽ വിശദമാക്കുന്നുണ്ട് മത്തായി സുവിശേഷം അഞ്ചിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് ആകെ ഈ ഏറ്റവും ചെറിയ കൽപ്പനകളിൽ ഒന്നായിരിക്കുകയും മനുഷ്യരെ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ദൈവ സ്വർഗരാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയവൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും അവയെ ആചരിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനോ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ വലിയവൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും ആശയം എന്താ ഇവിടെ എളിയവരായിട്ട് നടന്ന പലരും അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ വലിയവരായിട്ട് നിൽക്കും ഇവിടെ പിമ്പന്മാരായി നിന്ന പലരും അവിടെ മുമ്പന്മാരായി നിൽക്കും ആ തേജസ്സിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് അത് നമ്മൾ പ്രതിഫലം എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ അത് വിശദീകരണമായിട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ഇനി ഈ വേദനയും കണ്ണു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫീലിങ്സ് ഉണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വേദനയും കണ്ണുനീരും ആ ശരീരത്തിലും കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് കർത്താവ് അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് നിത്യകാലമില്ല വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒന്നിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെ വായിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് അവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പുതിയ ആകാശഭൂമിയിൽ കർത്താവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയുണ്ട് അവരുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരെല്ലാം തുടച്ചു കളയും അതിന് മുമ്പ് എന്തുണ്ട് ഈ കണ്ണുനീരിൻ്റെ അവസ്ഥ കൂടി കർത്താവ് വിശ്വാസികൾക്ക് ഈ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട പുനരുദ്ധാനത്തിൽ വന്ന വിശ്വാസികളുടെ ദേഹിയിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ദുഃഖിക്കേണ്ട സന്ദർഭങ്ങൾ അതിന് മുമ്പുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമാണ് പുതിയ ആകാശഭൂമി സ്ഥാപിച്ച് അതിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടു ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ കണ്ണുനീര് എന്ന നീക്കുമായിട്ട് കർത്താവ് തുടച്ചു കളയും അവിടെ നിത്യം സന്തോഷമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയം നമ്മൾക്ക് നിത്യയുവനമല്ല അവിടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇന്ന പ്രായത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയം നമ്മൾ അതിന് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു നമ്മൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ കണ്ടവർക്ക് നമ്മളെ മനസ്സിലാകുവാൻ കഴിയണം അതാണ് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി അതിന് കാരണമുണ്ട് വെള്ള സിംഹാസത്തിന് മുമ്പാകെ ആളുകൾ വന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ കർത്താവിനോട് കൂടെ സഭയും ഉണ്ട് ഈ വെള്ള സിംഹാസനത്തിൽ വന്നു നിൽക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെയും ന്യായവിധിക്കായിട്ട് വന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവസന്നയിൽ പല ന്യായങ്ങൾ പറയും സുവിശേഷം അനുസരിക്കാൻ പോയത് അപ്പോൾ അവരോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞ വ്യക്തികളെയൊക്കെ ഇവിടെ ഇവിടെ മുന്നേ നിർത്തിയിട്ടാണ് കർത്താവ് ന്യായം അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് പുസ്തകങ്ങൾ തുറന്നു അവരെയും കാണിക്കും വിശ്വാസികളെയും കാണിക്കും അത് നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും അവിടെ കാണിക്കുമ്പോൾ ഈ വ്യക്തികളെ അവർക്ക് തിരിച്ചറിയുവാനായിട്ട് കഴിയണം എന്നോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞ വ്യക്തിയെ എനിക്കവിടെ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് അത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ രംഗം കർത്താവ് കാണിച്ചിട്ട് നിത്യമായ നർഗത്തിലേക്ക് തള്ളിക്കളയത്തുള്ളൂ എന്നുള്ള വിഷയം നാം ഓർക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് ഓരോരുത്തരെ അവൻ അവൻ്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് തക്ക പ്രതിഫലം കൊടുക്കുമെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് വളരെ വ്യക്തമായ പരിശോധന അവിടെ നടത്തും അവിടെ വിശ്വാസികൾക്ക് ഉള്ളതുപോലെ ഒരു പരിശോധനയില്ല അവിടെ ന്യായം വിധിച്ച് കളയുകയാണ് എന്നാൽ പ്രതിവാദം പറയുന്നവർക്ക് ആ രംഗങ്ങൾ കർത്താവ് വ്യക്തമായിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് ഇവിടെ ധനവാൻ്റെ ലാസൻ്റെയും ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഈ വിഷയം കാണുന്നത് അവിശ്വാസികളുടെ പുനരുദ്ധാന ശരീരത്തിനും ഇതേ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ശരീരവും അവരുടെ ശരീരം തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കണം അവിടെ അവർക്ക് തിരിച്ചറിയുവാനായിട്ട് കഴിയും പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ പ്രവർത്തന സജ്ജമാണ് അവർക്ക് വേദനകളും 
മരണമുണ്ട് പുനരുദ്ധാനമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ തലങ്ങൾക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രകൃതത്തിനും സ്വഭാവത്തിനും വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെ പുനരുദ്ധാന ശരീരത്തിനും നാം ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ ആത്മീക ശരീരമായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ ശരീരം കർത്താവിൻ്റെ ശരീരത്തോട് അനുരൂപം ആകുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ശരീരമായി മാറുക എന്നുള്ള ആശയമല്ല കർത്താവിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രകൃതത്തിന് അനുരൂപമായി തീരുക എന്നുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ശരീരത്തിൻ്റെ ആ ആ പ്രവ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു അതുപോലെ അതിന് അടച്ചിട്ട റൂമിൽ ചെല്ലുവാനായിട്ട് പറ്റും നമുക്കും ചെല്ലുവാനായിട്ട് പറ്റും തടസ്സങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പാസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും അപ്രത്യക്ഷം അതിനോട്ട് ഈ ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലാതെ നമ്മൾ കർത്താവായി മാറുന്നില്ല കർത്താവ് താൻ രാജാസനത്തിൽ ഇരുന്ന സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്ന് വാഴുമ്പോൾ നാം ഒക്കെയും കർത്താവിൻ്റെ ജനമായിട്ട് കർത്താവിനോട് കൂടെ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ സ്ഥാനത്തിലും പദവികളിലും തേജസ്സിലും ശോഭയിലെല്ലാം വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇവിടെ ഒത്തിരി ശോഭിച്ചവരൊക്കെ അവിടെ ചിലപ്പോൾ ഏറ്റവും പുറകെ ഇരിക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെ ഒത്തിരി ഇരുണ്ട് ഇരിക്കേണ്ടി വന്നവരൊക്കെ അവിടെ മുന്നേ ശോഭിക്കേണ്ട അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ആ വിഷയം പറഞ്ഞത് അതെങ്ങനെയാകും എന്ന് നമുക്ക് വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ ചിന്തിക്കാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വളരെ ചുരുക്കമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനുഷ്യന് ദൈവം മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ കൊടുത്തു ദേഹം ദേഹീയ ആത്മാവ് ഈ മൂന്ന് വിഷയങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മനുഷ്യനെ ഒരു പൂർണ്ണ വ്യക്തിയായിട്ട് തീർത്തിരിക്കുന്നു പാപം ചെയ്ത സമയത്ത് ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾക്ക് മരണം സംഭവിച്ചു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അത് വേർപെട്ടു പോയി അതിനകത്ത് മരണത്തെ നമ്മൾ ആത്മീക മരണം ശാരീരിക മരണം നിത്യമരണം എന്ന് മൂന്നായിട്ട് വിഭജിച്ചു ഈ മരണങ്ങളിൽ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതോടുകൂടി മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മീക മരണത്തിന് പരിഹാരം വരുന്നു ശാരീരിക മരണത്തിന് കർത്താവിൻ്റെ മധ്യ മധ്യാകാശ വരവിൽ കർത്താവ് രണ്ടാമത് സഭയിൽ ചേർക്കുവാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിൽ വിവിധ പുനരുദ്ധാന നിലവിൽ വിശ്വാസികളുടെ ശാരീരിക മരണത്തിന് പരിഹാരം വരുന്നു അതിനെ ശരീരത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ റോമാലേഖനം എട്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ വായിച്ചു പിന്നീട് നമ്മൾ കണ്ടത് ഈ പുനരുദ്ധാന നിരകൾ അത് സഭയ്ക്കുള്ളത് പ്രത്യേക നിരയാണ് അത് വേറെ ആരും ആ കാറ്റഗറിയിൽ ഇല്ല സഭ മാത്രമാണ് ആ സമയത്ത് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വരുന്നത് അതിനുശേഷം പഴയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാരും മഹാപീഠനകാല വിശുദ്ധന്മാരും ഒരുമിച്ച് അവർ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വന്ന് അവർക്ക് കൊണ്ട് പ്രതിഫലം അവർ പ്രതിഫലം പ്രാപിച്ച് ആയിരമാണ്ട് കർത്താവിനോട് കൂടെ ഈ ഭൂമിയിൽ വാഴും ഇസ്രായേലിനുള്ള വാഗ്ദത്വം അതാണ് കർത്താവ് ഭരിക്കുന്ന രാജ്യത്തിലുള്ള അവകാശമാണ് അവർക്ക് വാഗ്ദത്വം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അത് നടക്കും സഭയ്ക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ കാന്ത എന്നുള്ള സ്ഥാനമാണ് ആ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ പുനരുദ്ധാന ശരീരത്തിൽ ഈ വ്യക്തിത്വം അതുപോലെ തന്നെ കർത്താവ് യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവരും അതിൻ്റെ രൂപാന്തരമാണ് ആത്മീക രൂപാന്തരം നശ്വരമായത് അത് നശിച്ചു പോകുന്ന പ്രകൃതം മാറ്റി നിത്യതയുള്ള ഒരു പ്രകൃതമാക്കി മാറ്റും ബലഹീനതകളൊക്കെ മാറ്റും ന്യൂനതകളൊക്കെ മാറ്റും കുറവുകളെല്ലാം മാറ്റും തേജസ്സുള്ളതാക്കി തീർക്കും എന്നാൽ തേജസ്സിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കർത്താവിന് ഒത്തിരി പേരെ കൊണ്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിക്കാനുണ്ട് അതന്നെ വിഷയം അവിശ്വാസികൾ വിശ്വാസി ആയിരിക്കുന്ന എന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് അവിശ്വാസികളോട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ കർത്താവിന് പറയാനുണ്ട് ഈ അവിശ്വാസികളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങൾ വിശ്വാസികളോട് പറയാനുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പിന്നീട് പഠിക്കാം ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കണം അതിനുവേണ്ടി കർത്താവ് ഒരു ക്രമീകരണം അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുക മനുഷ്യൻ്റെ മനുഷ്യനെ ആത്മീക ജീവിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീക ശരീരമായിട്ട് അവനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുമ്പോഴും അവൻ ദൂതനായിട്ടല്ല വരുന്നത് മനുഷ്യൻ എന്നും മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത പൂർണ്ണ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള പദവിയിലേക്ക് കർത്താവ് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരുന്നു നമ്മളെ ഇതേ ശരീരത്തോടെ കർത്താവ് എഴുന്നേൽപ്പിക്കും അസ്ഥിയും മാംസവുമുണ്ട് പക്ഷേ ഈ അസ്ഥിയും മാംസവുമല്ല എന്നുള്ള വിഷയം നമ്മൾ ഓർക്കണം കർത്താവിൻ്റെ ശരീരം അതാണ് നിങ്ങൾ അവനോട് സദൃശന്മാരാകും നിങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ തേജസ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന നല്ല ആശയം അവനോട് സദൃശന്മാരാകും കർത്താവിനോട് കൂടി സഞ്ചരിക്കുവാൻ യോഗ്യതയുള്ള അതിന് പ്രാപ്തിയുള്ള അതിന് കഴിയുന്ന ഒരു ശരീരം കർത്താവ് നമുക്ക് തരും അങ്ങനെ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ തേജസ്സിലും മാനത്തിലും സ്ഥാനത്തിലും പദവികളിലെല്ലാം വ്യത്യാസമുണ്ട് ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും വ്യത്യസ്ത നിലകളാണ് അവിടെയുള്ളത് എല്ലാവരും തുല്യരല്ല എന്നുള്ള വിഷയം നാം ഗൗരവത്തോടെ ഓർക്കണം തുല്യർ എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ അല്ലെ സഭ എന്നുള്ള സ്ഥാനത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനകത്തുള്ള
അത് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് അതിന് പിന്നെ അനേക തലങ്ങളുണ്ട് ദൈവ ആത്മാവ് സഹായിച്ചാൽ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ആ വിഷയം പഠിക്കാം വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ആ വിഷയം പഠിക്കേണ്ട നമുക്കിരിക്കണം കാരണം നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തോ അവിടെ ചെല്ലും പ്രതിഫലം കിട്ടും അല്ല അത്തർക്ക് ചേതം വരും പ്രതിഫലം നഷ്ടപ്പെടും അങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ ദൈവവചനത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല അതിൻ്റെ ക്രമീകരണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയം പഠിക്കുവാനായിട്ട് എന്താ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം നമുക്കൊക്കെ ഒരു ചിന്തയുണ്ട് നമ്മൾ കേട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന നൂറ് ശതമാനം ശരി അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വന്നാൽ ഉടനെ അത് ദുരുപദേശം അങ്ങനെയല്ല ബരോവയിലുള്ള വിശ്വാസികളെ പോലെ വചനമെടുത്ത് പരിശോധിച്ച് വചനത്തോട് വചനം തുല്യം ചെയ്ത് ദൈവസന്നിധിയിലിരുന്ന് പ്രാപിക്കാൻ കർത്താവെ ഇതിങ്ങനെ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്രിസ്തുവിനെ ന്യായസം എന്നുള്ള വിഷയം നമ്മൾ അടുത്ത ആഴ്ച പഠനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ആ വിഷയം ശരിയായ നിലയിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഗ്രഹിക്കുവാൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുവാൻ എനിക്ക് കൃപ ലഭിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു ഞാൻ ആറ് മാസത്തോളം ഒന്നര വർഷം എടുത്തു മൊത്തം വളരെ ദൈവസേനയിൽ ഇരുന്ന് പ്രാപിച്ച ഒരു വിഷയമായി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനം അതിന് അങ്ങനെ പോരാടുന്ന അനേക കാരണങ്ങളുണ്ട് ആ വിഷയം പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ വിഷയം ബോധ്യപ്പെടും ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ സാധിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമ്മുടെ പുനരുദ്ധാന ശരീരം നാം ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്ന അതേ ശരീരം അതിന് രൂപാന്തരം വരുന്നു രൂപാന്തരപ്പെട്ട വ്യക്തികളായി പൊതുവാന ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവാന ഭൂമിയിലേക്കാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്നത് ആദ്യം കൊണ്ടുവന്ന് മധ്യാകാശത്ത് കൊണ്ടു നിർത്തും പിന്നീട് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും പിന്നീട് വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് ചെല്ലും അന്ത്യനായുധം കഴിഞ്ഞ് ഈ ഭൂമിയെ തകർത്ത് കളഞ്ഞ് പുതിയ ആകാശ ഭൂമിയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അവിടെ ജീവിക്കാൻ അനുകൂലമായ ശരീരമാണ് കർത്താവ് നമുക്ക് ഇനി തരാൻ പോകുന്നത് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ ശരീരമാണ് മാംസവും രക്തവുമുള്ള ഈ ശരീരം എന്നാൽ അവിടെ ജീവിക്കാൻ ഈ മാംസത്തിനും ഈ രക്തത്തിനും പറ്റില്ല ഇതിൻ്റെ ആവശ്യവും അവിടെ ഇല്ല അവിടെ ദൈവം മറ്റൊരു സംവിധാനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ഒരു പരിവർത്തനം സംഭവിക്കുന്നു അത് കർത്താവിൻ്റെ കാഹളനാഥം കേൾക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കും ഒരൊറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് കണ്ണിമയ്ക്കുന്നിടയിൽ മരിച്ചവരുടെ ശരീരത്തിനും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ ശരീരത്തിനും രൂപാന്തരം സംഭവിച്ച് ഏകഭാവത്തിൽ ഒരുമിച്ച് അവർ കർത്താവിനോട് കൂടെ എടുക്കപ്പെടും അങ്ങനെ നാം എല്ലാവരും കർത്താവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ നിൽക്കപ്പെടും അതിന് ശേഷമോ കല്യാണം അപ്പം എല്ലാവരും കാന്തനെ കാണുവാൻ ആർത്തി വളരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കാന്തിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറിയ ഒരു മേക്കപ്പ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം ഏ ഒന്ന് 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 ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം നമുക്ക് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യരുത് ബസ് ഫുക്കാരനം ഫുർക്കാനേ ഒന്നുമല്ല അപ്പോൾ ഞാനത് ശുദ്ധീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് പിന്നീട് അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് ആ വിഷയം മനസ്സിലാകും ദൈവം നമ്മളെ ഈ വിഷയം ശരിയായ നിലയിൽ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സഹായിക്കട്ടെ ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാണ്